Hello students, in this video we will talk about permanent tissues. Now as we have discussed in our earlier video about the meristematic tissues, we have studied that meristematic tissues are the dividing cells. Dividing cells, why do they say them? इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे कीप ऑन डिवाइडिंग इनका काम क्या है इनका काम यही है दैट दे विल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स नाउ एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि मैम ने तो बोल दिया कि मेस्टमेटिक टिश्यूज विल डिवाइड बट जब डिवाइड करेगा तो किस तरह के सेल्स फॉर्म होंगे सेम कि डिफरेंट किस तरह के तो इसका ही आंसर लेके आए हैं आज मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो है इनके सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो कुछ नए सेल्स फॉर्म होते हैं उनमें से कुछ सेल्स जो हैं दे रिमेन एज मेरिस्टमेटिक सेल्स ओनली मतलब नए सेल्स जो फॉर्म हुए उनमें से कुछ दे विल कंटिन्यूसली दे विल ऑल्सो कीप ऑन डिवाइडिंग डिवाइड करेंगे ग्रो करेंगे मच्योर होने के बाद फिर से डिवाइड करेंगे तो उनका यही फंक्शन रह जाता है बट कुछ सेल्स जो मेस्टमेटिक टिश्यू से फॉर्म होंगे दे विल अंडर गो अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन मतलब दे विल गेट स्पेशलाइज स्पेशलाइज मतलब क्या उनका कुछ फिक्स्ड शेप होगा कुछ फिक्स्ड फॉर्म होगा और कुछ फिक्स्ड फंक्शन होगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली they will stop dividing or these will lose the ability to divide and those cells which are formed from meristematic tissues get differentiated and then attain new shape and structure and perform fixed functions are called what permanent tissues so important characteristics of permanent tissues are that these tissues contain cells which have lost the ability to divide basically in me jo bhi cells honge jo bhi permanent tissue mein cell hota hai wo cell divide nahi kar sakte any further also kuch alag characters hai jaise these cells have defined form and size apna ek alag tarah ka form hoga apna hi ek size hoga and apna ek specific function bhi hoga ek se zyada bhi function ho sakte hai but fixed functions will be performed to what we can write that they can perform fixed functions other than dividing they do not divide now they only perform different functions other than this some important characters are there as like if you see the cell wall i have drawn here the cell wall here is what thin but in the other cell type the cell wall i have drawn is thick so the cell wall of the permanent tissues these may be thin or may be thick so cell wall may be thin or thick and ek interesting baat ye hai that meristematic tissues they are always living in nature living matlab cells to living hi hota hai aisa humne padha hai बट प्लांट सेल्स में कुछ सेल्स दीज आर प्रेजेंट जो डेड भी होती हैं एंड अदर सेल्स आर लिविंग इन नेचर परमानेंट टिश्यूज जो हैं इनमें कुछ सेल्स तो लिविंग है एंड कुछ सेल्स जो है वो डेड भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सेल सो परमानेंट टिश्यूज द सेल्स प्रेजेंट हियर कैन बी लिविंग और डेड इन नेचर एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया था दैट मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स हैं 
इनके पास वैक्योल्स नहीं होता है इसीलिए आज भी मैंने कोई वैक्योल नहीं ड्रॉ करी है बट अब फिर से अगर मेरे डायग्राम को देखो तो दो डिफरेंट तरह के सेल्स मैंने बनाए बट दोनों ही सेल्स में उनमें क्या प्रेजेंट है वैक्योल्स तो हम क्या बोल सकते हैं दैट परमानेंट टिश्यूज दे ऑलवेज कंटेन वैक्योल्स इन देम is this clear so basically thing is very simple that meristematic tissues when they divide these divide to form new types of cells some may stay as meristematic but others may dif get differentiated to form new different types of cells which will have fixed form and size which will perform fixed functions and these cells have lost the ability to divide matlab these cells will never divide further ye jo ban gaye wo ban gaye iske baad mein koi division nahi hoga am i clear also these cells formed can be living can be dead but the cell walls can be thin or thick and they always contain vacuoles so when you compare meristematic tissues with the permanent tissues there are some basic differences meristematic tissues they can divide permanent tissues cannot divide meristematic tissues do not contain vacuoles permanent tissues it is very prominent that they contain vacuole right meristematic tissues only divide that is the only function but permanent tissues have different types of functions they perform functions other than dividing in today's class we will discuss about the types of permanent tissues also let's discuss about the types of permanent tissues permanent tissues are categorized into two major categories kitne categories mein divide kiya hai two different categories and the two major categories are the first one is called simple permanent tissues and the second ones are called complex permanent tissues so how many categories two categories and which two one is simple permanent tissues and the other ones are complex permanent tissues and important thing to remember is ki inko kis basis pe classify kiya the classification of permanent tissue into the two categories is very simple it is whether they are made up of one type of cell or they are made up of more than one type of cells जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है इनमें एक ही तरह का सेल होता है वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी सेम ही है जब ऐसे तरह के टिश्यूज फॉर्म होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन बट when we talk of complex permanent tissues these tissues are made up of more than one type of cells matlab kya ek hi tissue hai par tissue mein ek se zyada tarah ke cells honge jinka structure alag hoga function bhi alag hoga aur par ek sath sab milke ek hi common life process ko chalayenge am i clear to you the different cells will have different shape will have different structure will have different functions but together they will perform one major function for the plant body and thereby they are called what complex permanent tissues so permanent tissues are classified on the basis of on the basis of whether 
they are made up of one or more than one type of cell on the basis of whether they are made up of more than one or more than one type of cells if one they are called simple permanent tissues if more than one they are called complex permanent tissues when we talk of simple permanent tissues these are further categorized into three different types first one is called parenchyma the second one is called what it is called colon chyma and the third one kya bolte hai unko scleral chyma अब ये डिवीजन किस बेसिस पे हुआ इस डिवीजन का बेसिस है इनका स्ट्रक्चर्स और इनका फंक्शंस। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल के बने होते हैं बट परमानेंट टिश्यू सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पैरन कायमा कॉलिन कायमा और स्लेरन कायमा है ये तीनों जो हैं इनका सेल का स्ट्रक्चर्स अलग है इनका सेल का फंक्शन अलग है ऑल्सो इनका लोकेशन भी अलग है and when we talk of complex permanent tissues they are divided into how many categories two categories and those are what one is xylem and the other one is phloem now you have heard of xylem and phloem also these are made up of different types of cells and they perform different functions so classification of permanent tissue is this permanent tissues are categorized into two major types simple permanent tissues and complex permanent tissues simple permanent tissues have one type of cell complex permanent tissues have different types of cells different types of cells very good and simple permanent tissues are of three types parenchyma collenchyma sclerenchyma whereas complex ones are of two types xylem and phloem let's discuss about the different types of simple permanent tissues in details the first type of simple permanent tissue that we know is parenchyma tissue now here are the two diagrams one is the transverse section of the parenchyma tissue and the other one is the longitudinal section of the parenchyma tissue when we talk of these two sections ye to kya hai yahi to sabse bada confusion hai na transverse section matlab kya suppose ye object hai isko aapne aise beech se slice kiya theek hai suppose ye slice ho ke aapko ये पार्ट मिला और इसके ऊपर वाले सरफेस को अगर आपने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो स्ट्रक्चर आपका क्या दिखेगा ट्रांसवर्स सेक्शन बट अगर आप ऐसे ऐसा सेक्शन देखना चाहते हो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन तो क्या करना होगा सपोज ये एक प्लांट पार्ट है इसको आप ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करोगे ठीक है ऐसे लंबे एक्सेस पे जब ऐसे डिवाइड करेंगे एंड फिर ऑब्जर्व करोगे तो यू विल गेट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट यू हैव डाइसेक्टेड सो दीज आर टू डायग्राम्स शोइंग द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैरेंकाइमा एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द पैरेंकाइमा टिश्यू बाय ऑब्जर्विंग दीज टू डायग्राम्स देर आर सोटिन कैरेक्टर्स दैट कैन बी इजिली ऑब्जर्व now the first character given to us is that parenchyma cells are living cells and form bulk of the plant body iska matlab kya hai plant mein different parts hain different parts suppose ye ek part ye ek part 
ठीक है अब ये दो पार्ट के बीच में जो एरिया है वो तो आप वेकेंट नहीं छोड़ सकते हो कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो उनके बीच का पार्ट दो टिश्यू या दो मेजर ऑर्गन का पार्ट कभी भी ब्लैंक नहीं रहता है वहां पे क्या फिलिंग होती है प्लांट्स में वहां पे पेरेंकाइमा सेल्स की फिलिंग होती है नाउ सिंस बहुत सारे जगह पे पेरेंकाइमा है तो दे फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी ठीक है नेक्स्ट इज दैट द सेल्स आर आइसो डायमेट्रिकल आइसो डायमेट्रिकल मतलब हर तरफ से इनका डायमीटर जो है वो सेम ही होगा पर दैट विल ओनली बी ऑब्जर्व इफ यू ऑब्जर्व द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टिश्यू लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने से ये पता नहीं चलेगा आप जब इसको कट करोगे जो आपको सेक्शन मिलेगा जो ट्रांसवर्स सेक्शन मिलेगा उसमें आपका जो डायमीटर है वो ऑन ऑल द साइड्स क्या होगा सेम होगा देर बाय आइसो डायमेट्रिक इन शेप ऑल्सो दीज सेल्स मे बी ओवल मे बी राउंड मे बी पॉलीगोनल और कैन बी इलांगेटेड इन शेप मैंने यहां पर कैसे सेल्स बनाए हैं इलांगेटेड पेरेंकाइमा सेल्स ठीक है डिफरेंट शेप के हो सकते हैं आपको इलांगेटेड भी मिल सकता है आपको राउंड सेल्स भी मिल सकता है आपको पॉलीगोनल भी मिल सकता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन नेक्स्ट इज दैट दे कंटेन लार्ज इंटर सेल्युलर स्पेसेस यहां देखो ये सेल्स हैं, इनके बीच में देर इज सम फिक्स गैप दिख रहा है ये गैप ये जो गैप है ये जो गैप है बिटवीन द सेल्स इन्हीं गैप को हम क्या बोलते हैं इंटर सेल्युलर स्पेस और इन केस ऑफ पेरेंट कैमल टिश्यूज इंटर सेल्युलर स्पेस आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट बहुत सारा इंटर सेल्युलर स्पेस होता है नेक्स्ट इज दैट लार्ज सेंट्रल वैक्यूल डेंस साइटोप्लाजम एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट Now, if you see, there is a large central vacuole. This is vacuole. This is vacuole. एकदम लार्ज बीच में क्या है वैक्यूल है एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ये रहा ये रहा और काफी सारा साइड में क्या है साइटोप्लाजम ये सब क्या है साइटोप्लाजम So every cell will have a large vacuole they will have a prominent nucleus and surrounding it will be large amount of cytoplasm ek aur character hai wo kya hai that the cell wall are very thin they have thin cell wall idhar dekho this part is the cell wall of the plant sorry parenchyma अभी ये जो वॉल है ये काफी थिन है यहां भी सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन में भी ये काफी थिन है तो सेल वॉल इज वेरी थिन बट द सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस व्हाट इज इट मेड अप ऑफ सेल्यूलोस सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट काइमा टिश्यूज नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द पेरेंट काइमल टिश्यूज ना अब भी पढ़ा हमने दैट पेरेंट कैमल सेल्स जो है वो बल्क ऑफ द प्लांट में मिलता है मतलब इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कौन मिलता है पेरेंट कैमल टिश्यूज और द पेरेंट कैमल सेल्स सो लोकेशन क्या होगा प्लांट का इट इज फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सॉफ्ट पार्ट मतलब क्या जैसे कि एक लीफ जैसे कि फ्लावर्स जैसे कि फ्रूट्स जैसे कि स्टेम स्टेम कैसा स्टेम यंग स्टेम्स नॉट द एडल्ट स्टेम्स समझ में आया जो ग्रीन स्टेम होते हैं उनको हम हर्बेशियस स्टेम बोलते हैं उस ग्रीन स्टेम में हर्बेशियस स्टेम में आपको कौन मिलेगा पेरेंकाइमा क्या दिया है वीज आर फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड मेनी 
more. Second given to us is that these are found in the ground tissues of petioles, mesophyll of leaves as well as in the vascular bundles. When we talk of vascular bundles, these are nothing but xylem and phloem. Mesophyll ek tarah ki leaf cell hai. Leaf ka aap section karoge, to aapko mesophyll cells dikhengi. But those mesophyll cells are type of parenchymal cells only. And ground tissues are found in the stem of the plant. And also in the roots. Next comes up the functions of the parenchyma tissue. Now since they have a defined structure, हमने पढ़ा that उनमें बड़ा vacuole है, prominent nucleus है, side में काफी सारा cytoplasm है and they have very thin cell wall. एक additional information हमने पढ़ी थी that they have large intercellular spaces. Cells के बीच में काफी सारा space है. तो वो characters को use करते वे ही उनका कुछ functions है. Now let us discuss the functions of the parenchymal tissue. Now the first function given to us is that they store and assimilate food. While discussing characteristics, मैंने बोला था that parenchymal cells के पास बहुत बड़ी-बड़ी central vacuoles होती हैं, बहुत ही बड़ा vacuole each and every cell में है. अब since बहुत बड़ा vacuole है, तो ये vacuole का क्या role होगा? वैक्यूल का तो फंक्शन हमने सेल में ही पढ़ा है। वैक्यूल का फंक्शन है दैट दे कैन स्टोर फूड एस वेल एस वेस्टेजेस। पैरेंटाइमल सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं, उनका यूज़ ये है कि वो फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं। हेंस पैरेंटाइमल टिश्यूज आर फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। अम आई क्लियू that it supports the stem of herbaceous plant. Herbaceous मतलब young plants जिनका stem काफी पतला और green color का है. ठीक है? उनको क्या बोलेंगे? Herbaceous plant, the younger plants. अब herbaceous plant के किधर मिलेगा? Stem में मिलेगा. और क्या काम करेगा? It will provide support. कैसे? अब वैक्यूल है उनके पास मतलब क्या बहुत सारी लिक्विड है उनके पास लिक्विड क्या प्रोवाइड करती है टर्जिडिटी वो टाइट कर देता है पार्ट को सेल को भी एकदम स्ट्रेच करके टाइट करेगा और टिश्यूज भी काफी टाइट हो जाएगी फिर जो पार्ट है वो भी एकदम स्ट्रेट टाइट रहेगा इट विल नॉट लूज दिस वे वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट कंपैक्ट रहेगा तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है Next function given to us is that it helps in carrying out photosynthesis and then they are called what? They are called chlorenchyma. Very interesting. Some parenchyma, they have chloroplast in them. Kya hai unke paas? They have chloroplast. And chloroplast kya function perform karta hai? It performs फोटोसिंथेसिस तो जो क्लोरोप्लास्ट सॉरी जो पैरेंटाइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड जो पैरेंटाइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा उनको हम क्या बोलेंगे क्लोरेंटाइमा एम आई क्लियर क्लोरेंटाइमा अ टाइप ऑफ व्हाट which have chlorophyll in them and can perform photosynthesis. ठीक है? Parenchymal cells they help in carrying out photosynthesis. Next point given to us is that it helps aquatic and plants to float. Aquatic plants तो समझते हैं आप lotus Water hyacinth, these are aquatic plants जो आपको water में मिलेगा, ठीक है? अब आपने तो देखा है कि कुछ plants तो submerged है no doubt, 
बट जो लोटस है या वाटर हायसेंथ है वो हमेशा फ्लोट होता है वाटर के ऊपर है ना तो फ्लोट कैसे होता है क्या रीजन है सुपर पावर तो नहीं है डेफिनेटली कोई सुपर पावर होगा क्या नहीं नहीं देर इज ओनली साइंस बिहाइंड इट एंड सुपर पावर क्या है हैविंग एरन काइमा इन देम अब कुछ पेरन काइमल सेल्स में अंदर में बड़ा कैविटी होता है जिसको हम बोलते हैं एयर कैविटी एयर कैविटी और एयर सैक्स ये एयर कैविटी में बहुत सारा एयर फिल्डअप रहता है एंड जब एयर फिलअप हो जाएगा सेल में तो वो क्या हो जाएगा लाइट जब लाइट हो जाएगा तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट करेगा तो जो लीव्स है एक्वाटिक प्लांट्स की जो बॉडी पार्ट्स है जहाँ एरन काइमा प्रेजेंट है वो बहुत सारा एयर ट्रैप करता है इन केस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड फिर इट हेल्प्स देम टू फ्लोट अक्रॉस द प्लांट बॉडी और प्रोवाइड बो एन सी टू द प्लांट ठीक है एंड The last function is that it helps in gaseous exchange. Gaseous exchange मतलब oxygen लेने में carbon dioxide देने में in taking oxygen inside, leaving carbon dioxide outside. और vice versa, taking carbon dioxide inside और giving out oxygen outside. ये थोड़ा gases को आदान प्रदान करने में help करेगा और कैसे करेगा करेगा बिकॉज उनके पास क्या है बहुत सारा इंटर सेलुलर स्पेस इन बिटवीन द सेल्स बहुत स्पेस था कि नहीं अब ये जो स्पेस है इसी के थ्रू गैसेस आएंगी भी और जाएंगी भी एम आई क्लियर टू यू सो वट आर द लोकेशन ऑफ द पेरन काइमा सेल्स दे आर फाउंड वेर इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट स्टेम लीव्स flowers and fruits also they are found in the ground tissues of petioles like uh, sorry petioles in mesophyll as well as in vascular bundles and what are the functions the first one is that it helps in storage and assimilation of food that is they help as help the plant as forming food storage structures सेकेंड क्या करता है इट सपोर्ट द स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट हर्बेशियस प्लांट मतलब क्या था यंगर प्लांट थर्ड इज इट हेल्प इन कैरिंग आउट फोटोसिंथिस एंड दो पेरन काइमल सेल्स आर कॉल्ड क्लोरेन काइमा एंड इन एक्वाटिक प्लांट वट डू दे डू दे हेल्प द प्लांट टू फ्लोट एंड कौन सा पेरन काइमा ये करेगा Erin Kaima. If you are asked a question that what are the modifications of parent Kaima tissue, तो आपको दो major modifications लिखनी है एक होगा क्लोरिन Kaima और एक होगा क्या Erin Kaima. Chlorin Kaima helps in photosynthesis. Erin Kaima are found in aquatic plants and help them to float. ठीक है एंड द लास्ट फंक्शन वॉज दैट इट हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स विद इन द प्लांट बॉडी एंड आउटसाइड एनवाइ